ഇങ്ങനെ <laughs> ഇങ്ങനെ ആളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ മതകീയമായ ചില നിബന്ധനകൾ കൊണ്ട് ഇത്തരം മേഖലകൾ നന്നല്ല എന്നൊരു തീരുമാനവും പൊതുവെ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും എടുത്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒട്ടൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ടിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വസ്ത്രധാരണ രീതികൾ കണ്ടാൽ ഈ മേഖല ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും സാംസ്കാരികമായ അസ്തിത്വവും വ്യക്തിത്വവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം വ്യത്യസ്തമായ രസകരമായ ഭംഗിയുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ആളുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നാട്ടുമ്പുറത്തുള്ള ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ കല്യാണങ്ങളും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഈ വധുവിനും വരനും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ബ്രൈഡൽ പ്രിപ്പറേഷൻ സെഷനുകൾ വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു കല്യാണമായിട്ട് അനുബന്ധമായിട്ട് വരന്റെയും വധുവിൻ്റെയും ആളുകൾ പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കല്യാണത്തിൻ്റെ തലേ നിന്നും പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ കെങ്കേമാക്കുന്നു ചടങ്ങുകൾ അങ്ങ് കീഴടക്കുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ട്രെൻഡുകൾ മാറുന്നുണ്ടെന്ന ഫാഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു വസ്ത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ വിറ്റ് വരവുള്ള വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഫാഷൻ ഫാഷൻ വ്യവസായം ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് ഫാഷൻ ഡിസൈനർമാർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് റീത്തു ബേരി വരുൺ ബാൽ രോഹിത് ബാൽ മനീഷ് മൽഹോത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ഇരുത്തമെന്ന ആളുകളാണ് ഇവരൊക്കെ ആവട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഏറ്റവും പ്രീമിയറായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ സംഭാവന ചെയ്തതാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രീമിയറായ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സംശയമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ വരെയും നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ പതിനെട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി അല്ല അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നിഫ്റ്റി ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചങ്ങ് വന്നു കൊൽക്കട്ട മുംബൈ ഹൈദരാബാദ് ഗാന്ധിനഗർ ചെന്നൈ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് അഞ്ച് സ്ഥാപനങ്ങൾ വന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ മറ്റൊരു സ്ഥാപനം വന്നു പിന്നീട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നത് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരാണ് ഒരു സ്ഥാപനം വന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ എൻ ഐ എഫ് ടികളുടെ പത്താമത്തെ സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് അത് സ്ഥാപിതമായത് ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് കോഴ്സുകളാണ് ഈ എൻ ഐ എഫ് ടി നൽകുന്നത് രണ്ട് അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളും മൂന്ന് മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമുകളാണ് അതിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒന്ന് ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ്ങും മറ്റൊന്ന് ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ബി എഫ് ടെക്നോള പേരിലാണ് ഈ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് തന്നെ ആറ് കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് മറ്റൊന്ന് ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾക്കാണ് എൻ ഐ എഫ് ടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സീറ്റുകൾ ഈ പതിനെട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് ആക്സസറി ഡിസൈനിങ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ലെതർ ഡിസൈനിങ് ദൻ നെറ്റ്വെയർ ഡിസൈനിങ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ് ദൻ ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്
ഈ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലസ് ടു ആണ് അതേ സമയത്ത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫിസിക്സും മാത്സും പഠിച്ച് പ്ലസ് ടു പാസ് ആയ ആളുകളായിരിക്കണം പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഇത്ര പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്ര മാർക്ക് വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ജയിച്ചാൽ മതി എന്ന നിബന്ധനയാണുള്ളത് ഏജ് പണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ഘടന കോഴ്സ് ഘടന വളരെ രസകരമാണ് ഏതായാലും ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ്ങും അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഡിസൈനിങ്ങും ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ഇലസ്ട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അനിമേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫാഷൻ അഡ്വർടൈസിങ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഘടനയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് പൊതുവെ എൻ ഐ എഫ് ടിയുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ടോട്ടൽ അഞ്ച് ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് എൻ ഐ എഫ് ടികളുടെ പ്രധാന ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ആണ് അതിൽ തന്നെയും ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് ദൻ ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസും പാറ്റേൺ ഒക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും പല മെറ്റീരിയൽസ് ക്രയോൺസ് ആവാം കോട്ടൺ ആവാം നൈലോൺ വസ്ത്രങ്ങളാവാം ലെതർ ഡ്രസ്സുകളാവാം ഇത്തരം സാധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെറ്റീരിയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പാറ്റേൺ കളർ പാറ്റേൺ പ്രിൻറ്റിംഗ് ആണോ ദെൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഘടനകൾ ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ നമ്മൾ വെറും ക്ലോത്തിങ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ടെക് മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫർണിഷിങ് ക്ലോത്തുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെയാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി ജ്വല്ലറി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സംസ്കാരമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ജ്വല്ലറികൾക്ക് നമ്മളുടെ ഫാഷനുമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ജ്വല്ലറികൾ ഉപയോഗിക്കുക അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈനുകളും ജ്വല്ലറികളുടെ പാറ്റേൺ കുറേ കൂടി മോഡേൺ കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ജ്വല്ലറി ഡിസൈനിങ്ങിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലെതർ ലെതർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാഗുകൾ തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ബാഗുകൾ ചെരുപ്പുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഡ്രസ്സുകൾ കോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജാക്കറ്റുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈനിങ് ആണ് ലെതർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വരുന്നത് നെറ്റ്വെയർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈ തുന്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വെറ്ററുകൾ അങ്ങനത്തെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ വരുന്നത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ഘടന എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രീതി എടുത്തു നല്ല രസകരമായ ഒരു ഒരു പാറ്റേണാണ് കോഴ്സുകൾക്ക് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കോഴ്സുകൾ മൊത്തത്തിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് കോഴ്സിന് സെലക്റ്റഡ് ആയി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം രണ്ട് സെമസ്റ്ററാണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററും സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത നമ്മൾ മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏതാണോ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണെങ്കിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിലേക്ക് മാറും ദെൻ അതിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ ഫാഷൻ മൊത്തത്തിൽ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ ഒരു ഘടന നോക്കി ഫൗണ്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോഴ്സ് മെയിൻ കോഴ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നൊരു രസകരമായ കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു മൾട്ടി ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മൈനർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻസ്പെട്ട ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഓരോ കോഴ്സുകൾക്കും ഇപ്പോൾ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിനായാലും ഫാഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ലെതർ ഡിസൈനിങ് ആയാലും നെറ്റ്വെയർ ഡിസൈനിങ് ആയാലും ഒക്കെ ഓരോന്നിനും ഒരു ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മൈനറും അതുപോലെ ഡീപ്പനിങ് സ്പെഷ്യലൈസേഷനും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല കോഴ്സുകളുടെ ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും ഒരു ജനറൽ ഇലക്റ്റീവും നമുക്കാണ് ഈ ജനറൽ ഇലക്റ്റീവും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് ജനറൽ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അത് ഫാഷൻ പാട്ടി ചിലപ്പോൾ ബന്ധുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിൽ ഇക്കണോമിക്സ് വരാം സൈക്കോളജി വരാം സോഷ്യോളജി വരാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വര
ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അനലിറ്റിക്കൽ റീസണിങ് ദെൻ കുറച്ചൊരു ജനറൽ അവയർനെസ് ജി കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് പൊതുവേ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് എക്സാം എഴുതാവുന്ന ടൈം ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഒരു മണി മുതൽ നാല് മണി വരെയുള്ള ടൈം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഏകദേശം ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് ഈ ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നാല് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫേസസ് ആയിട്ടാണ് ഒറ്റ പേപ്പറിൽ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഫാഷൻ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഐഡിയകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചില പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അത് വരയ്ക്കാൻ പറയും അതിൽ എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിലായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന സ്പേസിൽ നമ്മൾ കളർ പെൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കെച്ചൊക്കെ കൊണ്ട് വരയ്ക്കണം അതാണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പം അതിൽ നൂറ് മാർക്കിനുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂർ എക്സാമിനേഷൻ ആണ് അത് വരുന്നത് ഈ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ടെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് തന്നെ ജനറൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫാഷൻ ടെക്നോളജിക്കും ഉണ്ട് ദൻ ഈ ടെസ്റ്റ് റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ആദ്യത്തോടുകൂടി റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് വേണം ഈ സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ടെസ്റ്റാണ് മൂന്നോളം കൃത്യമായ സിറ്റുവേഷൻസ് തരുന്ന ബാച്ചിൽ ഓഫ് ഡിസൈനിങ്ങുകാർക്ക് അത് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ട് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ക്ലോത്തോ പേപ്പറോ ഒക്കെ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റൈറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് സെലക്റ്റഡ് ആയ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ നേരെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്കാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിലേക്കാണ് വരുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ആക്ച്വലി അത് സെലക്ഷൻ ആണ് ദെൻ അതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സെലക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഇടലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ റാങ്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചോയ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റാങ്കിനനുസരിച്ച് ചോയ്സ് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതൊരു ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ദെൻ ടെസ്റ്റ് സെൻറ്ററുകൾ കിട്ടിയിൽ മൊത്തത്തിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് സെൻറ്ററുകളാണ് ഉള്ളത് അത് കേരളത്തിൽ കണ്ണൂരും അതോടൊപ്പം കൊച്ചിയിലുമാണ് ഒരു സെൻറ്റർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിനുള്ള സെൻറ്റർ നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് പ്രോക്സിമിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഓരോ സെൻറ്ററുകളിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് അത് അവിടെ പോയി ചെന്നൈയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സിലിണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ദൻ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റുവേഷൻ ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞാൽ റാങ്ക് ഇട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് കോഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതൽ കയറുന്നു ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ കോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റിൻ്റെ ഒരു ഘടനയും രീതിയുമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മാത്രം പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു കോഴ്സ് അല്ല ഇത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ദൻ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഒരു ജോബ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ജോബ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ വരുന്നൊരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഭാഗികമായ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലും ഭാഗികമായി നല്ല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിക്കോളണം എന്നില്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഒന്ന് തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ട് എടുക്കാം മറ്റൊന്ന് ഇതൊരു ഓണ്ടർപ്രണോറിയൽ സ്കില്ലുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വന്തമായി സംരംഭങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതി ഒരേ സമയം ഒരു